எல்லாம் வல்ல இறைவனை மனதில் நிறுத்தி கொள்வோம் அடுத்து இவ்வீடியோவை பார்வையிடும் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் கற்க கசடர கற்றவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக என்று வள்ளுவன் வாக்கு கிணங்க நீங்கள் அனைவரும் செயற்படுவீர்கள் என நம்புகின்றேன் இவ் யூடியூப் தளம் வழியாக கணித பாடத்தில் பாடப்பகுதிகளை சுதந்திரமாக கற்று அறிவை பெறுவீர்கள் என நான் நம்புகின்றேன் கணித பாடம் தரம் ஏழு நான்காம் பாடம் ஆகிய காரணிகளும் மடங்குகளும் அதில் நான்கு பகுதிகள் உள்ளன முதலாவது பகுதி எண் ஒன்று ஒன்பதால் வகுபடுமா என்பதை பரிச்சித்தல் இரண்டாவது பகுதி எண் ஒன்று மூன்றால் வகுபடுமா என்பதை பரிச்சித்தல் மூன்றாவது பகுதி எண் ஒன்று ஆறால் வகுபடுமா என்பதை பரிச்சித்தல் நான்காவது பகுதி எண் ஒன்று நான்கால் வகுபடுமா என்பதை பரிச்சித்தல் அதில் நாம் இப்போது முதலாவது பகுதியை பார்ப்போம் பகுதி எண் ஒன்று ஒன்பதால் வகுபடுமா என்பதை பரிச்சித்தல் ஆகும் அதாவது எண் ஒன்று ஒன்பதால் மீதியின்றி வகுபட வேண்டும் எனில் அது எவ்வாறு அமைந்திருக்க வேண்டும் என்பதை அறிதல் ஆகும் இப்பாடத்திற்கான முன்னறிவாக இலக்க சுட்டி எனப்படுவது யாது என நாம் அறிந்திருத்தல் வேண்டும் நாம் பிறந்த திகதியை கொண்டு விதியெண்ணை தீர்மானிக்கும் முறையை இங்கு ஞாபகப்படுத்துவோம் பிறந்த திகதி பதினைந்து எனில் விதி எண்ணாக இங்கு ஒன்றும் ஐந்தும் கூட்டப்பட்டு ஆறு என்பதாக தரப்படுகிறது பதினைந்தின் விதி எண் ஆறு அதேதான் பதினைந்தின் இலக்க சுட்டி ஆறு என்பதாகும் உதாரணமாக இருபத்தி ஒன்பது என்பதனை அவதானிப்போம் இங்கு இவ் இருபத்தொன்பது என்ற இலக் எண்ணினுடைய விதி எண் அதாவது இலக்க சுட்டியினை பார்ப்போம் இரண்டு சக ஒன்பது என கூற முடியும் அதன் கூட்டுத்தொகை பதினொன்று இவ்வாறு வருமிடத்து மீண்டும் இவ்விலக்கங்களை நாம் கூட்ட வேண்டும் அதாவது இறுதியில் ஒரு இலக்கம் வரும் வரை நாம் இவ்வாறு கூட்டி செல்ல உள்ளோம் அதன் அடிப்படையில் இவ்விரண்டு இலக்கத்தை நாங்கள் கூட்டும் போது இரண்டு என்பது கிடைக்கும் அதாவது இங்குள்ள இலக்க சுட்டி இருபத்தொன்பதில் இலக்க சுட்டி இரண்டு ஆகும் அதே போன்று இங்கு ஒரு திகதி தரப்படுகின்றது அதனுடைய இலக்க சுட்டியையும் அவதானிப்போம் பதினெட்டு சைபர் நான்கு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு கூட்டும் போது ஒன்று சக எட்டு சக சைவர் சக நாலு சக ரெண்டு சக சைவர் சக ஒன்று சக ஆறு என இவ் எண் பகுதியில் உள்ள எல்லா இலக்கங்களையும் கூட்டுதல் வேண்டும் இவற்றை நாம் ஒட்டுமொத்தமாக கூட்டுவோமானால் ஒன்று சக எட்டு ஒன்பது ஒன்பது நாலும் பதிமூன்று பதினஞ்சு பதினாறு பதினாறு ஆறு இருபத்தி இரண்டு எனப்படும் இவ் இருபத்தி ரெண்டில் இவ்விரண்டு இலக்கங்களையும் நாம் கூட்டும் போது இரண்டையும் இரண்டையும் கூட்டினால் விடை நான்கு ஆகும் இதனை நாம் இன்னொரு வகையிலும் காண முடியும் அதாவது இவ்வெண் பகுதியில் உள்ள இரண்டு இலக்கங்களை அல்லது மூன்று இலக்கங்களை கூட்டும் போது ஒன்பது வருபவற்றை வெட்டுதல் வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் ஒன்றையும் எட்டையும் கூட்டும் போது ஒன்பது கிடைக்கின்றது இரண்டு ஒன்று மூன்று கூட்டப்படும் போதும் ஒன்பது கிடைக்கின்றது மிகுதியாக உள்ள எண்ணை பார்த்தால் நான்கு ஆகவே இவ்வெண் தொகுதியினுடைய இலக்க சுட்டி நான்கு என நாம் இவ்வாறு வெட்டுதல் முறையின் மூலமும் காணலாம் இன்னொரு உதாரணத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் இரண்டு ஒன்பது எட்டு எட்டு இரண்டு ஒன்பது ஆறு ஒன்று ஒன்று என்று ஒரு பெரிய ஒரு இலக்கம் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது பெரிய ஒரு எண் தரப்பட்டுள்ளது இவ்வெண்ணில் இலக்க சுட்டிகளின் காண முற்படும் போது இங்கு ஒன்பது வெட்டப்படுகின்றது அதே போல இங்கு எட்டும் ஒன்றும் வெட்டப்படுகின்றது எட்டு ஒன்று கூட்டும் போது ஒன்பது கிடைப்பதனால் மிகுதியாக உள்ள இலக்கங்களை கூட்டுவோமானால் ஆறு சக ரெண்டு சக ரெண்டு பத்து என்பது கிடைக்கும் அதனுடைய இலக்க சுட்டியாக இப்போது பத் ஒன்றும் சைவரையும் கூட்டும் போது ஒன்று என்பது நமக்கு விடையாக அமையும் இங்கு கவனமாக இருத்தல் வேண்டும் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்று ஒன்பது இவ்வாறு வரும்போது ஒன்பது 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 இவ்வாறு மூன்றுமே வெட்டப்படுகின்றபடியால் 
எண்ணின் இலக்க சுட்டி ஒன்பதாக அமையும் இதனை நாம் முக்கியமாக ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளல் வேண்டும் ஆகவே இவ ஐந்து உதாரணங்களுமே உங்களுக்கு போதுமானது ஏதாவது ஒரு எண் தரப்படும் போது அதனுடைய இலக்க சுட்டியை எவ்வாறு காணல் என்பதற்கு இனி நாம் பாடப்பகுதியான எண் ஒன்று ஒன்பதால் மீதியின்றி பகுபட வேண்டும் எனில் அவ்வாறான எண்கள் எவ்வாறு அமைந்திருக்க வேண்டும் என்பதனை கண்டறிவோம் அதற்காக பின்பெறும் செயற்பாட்டினை நாம் செய்வோம் இங்கு எண்கள் தரப்பட்டுள்ளன சில ஐந்து உதாரண எண்கள் தரப்பட்டுள்ளன அவை ஒன்பதால் மீதியின்றி பகுபடுவா என்பதனை நாம் இப்போது கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அதற்கு முதலாவதாக அவை ஒவ்வொன்றினதும் இலக்க சுட்டியை இடுவோம் எங்கு முதலாவது பன்னிரண்டு என்ற எண்ணினுடைய இலக்க சுட்டியை அவதானித்துவமானால் மூன்றாக அமையும் அதே போன்று நாற்பத்தைந்தினுடைய இலக்க சுற்றி ஒன்பதும் அதற்கு அடுத்த எண்பத்தி ஒன்பதனுடைய இலக்க சுற்றி முதல் இது இவ்விரண்டு இலக்கங்களையும் கூட்டும் போது நமக்கு கிடைக்கும் பதினேழு ஆகவே இலக்க சுற்றி எட்டு அதற்கு அடுத்த எண்ணான அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றினுடைய இலக்க சுற்றியை பார்ப்போம் ஆறு நான்கும் பத்து பத்து மூன்றும் பதினொன்று ஒன்று சக ஒன்று ஆகவே இரண்டு என்பது இலக்க சுற்றி அதற்கு அடுத்த எண்ணாகிய எட்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஆறு முதல் இரண்டு இலக்கங்களையும் கூட்டும் போது ஒன்பது அடுத்த இரண்டு இலக்கங்களையும் கூட்டும் போதும் ஒன்பது ஆகவே இதனுடைய இலக்க சுற்றி ஒன்பது இவ்வாறு அமைகின்றது இனி ஒவ்வொரு எண்களையும் நாம் ஒன்பதால் வகுக்க வேண்டும் பன்னிரண்டினை நாம் ஒன்பதால் வகுத்தால் இங்கு ஒரு முறை உண்டு ஒன்பது மிகுதியாக நமக்கு கிடைக்கின்றது மூன்று நாம் மேலும் இதனை வகுக்க முடியாது ஆகவே இது மிகுதி வருகின்றபடியால் இது வகுக்க முடியாது ஆகவே இல்லை என குறிப்பிடுவோம் அதாவது ஒன்பதால் மீதி உண்டு வகுபடுகின்றதா என்ற கேள்விக்கு இல்லை என்பது பதிலாக அமைகின்றது அதற்கு அடுத்ததாக நாற்பத்தி ஐந்து என்ற எண்ணினை நாம் ஒன்பதால் வகுப்போம் இங்கு நாற்பத்தி ஐந்தில் ஐந்து முறை உண்டு நாற்பத்தி ஐந்து மிகுதி பூஜ்ஜியம் ஆகவே மிகுதியின்றி நாற்பத்தி ஐந்து ஒன்பதால் வகுபட்டுள்ளது ஆகவே ஆம் என குறிப்போம் அதற்கு அடுத்ததாக எண்பத்தி ஒன்பது என்பதை ஒன்பதால் வகுக்கும் போது இதில் ஒன்பது முறை உண்டு எண்பத்தி ஒன்று மிகுதியாக எட்டு கிடைக்கின்றது இவ் எண்ணும் நாம் மிகுதி கிடைப்பதனால் ஒன்பதால் மிகுதியின்றி வகுக்க முடியாது இல்லை அதற்கு அடுத்த எண்ணாகிய அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றும் ஒன்பதால் வகுக்கும் போது அறுபத்தி நான்கில் ஏழு முறை உண்டு ஏழு ஒன்பது அறுபத்தி மூன்று மிகுதி ஒன்று இங்குள்ள ஒன்றும் புறப்படும் போது பதினொன்று பதினொன்றில் ஒரு முறை உண்டு ஒன்பது மிகுதியாக நமக்கு இரண்டு கிடைக்கிறது இதற்கு மேல் நாம் வகுக்க முடியாது என்பதால் இதுவும் வகுக்க முடியாது இல்லை எனவும் அதற்கு அடுத்து எட்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஆறு என்பதனை நாம் ஒன்பதால் வகுக்கும் போது எண்பத்தொன்றினுள் ஒன்பது முறை எண்பத்தி ஒன்று மிகுதி பூஜ்ஜியம் இந்த மூன்று இறக்கப்படும் போது மூன்று இதில் அடங்காதபடியால் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறுக்குள் தற்போது ஒன்பை நான்கு முறை உண்டு முப்பத்தி ஆறு மிகுதி பூஜ்ஜியம் ஆக எங்கும் வகுபடுகின்றது ஆம் என குறிப்பிடுவோம் இங்கு ஆம் என குறிப்பிட்ட பகுதிகளை நாம் பார்த்தார் அவற்றினுடைய இலக்க சுட்டிகள் ஒன்பது என கிடைக்கின்றது ஆகவே இவ்வாறு நாம் ஒரு முடிவினை எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஒரு எண்ணினுடைய இலக்க சுட்டி ஒன்பதாக கிடைக்கும் எனில் அவ் எண் ஒன்பதால் மிகுதியின்றி வகுபடுவதாக அமைகின்றது இங்கே சில வினாக்கள் தரப்பட்டுள்ளன அவற்றுக்கான விடைகளும் கீழே தரப்பட்டுள்ளது அதனை செய்து பாருங்கள் நன்றி